Hallo, hallo, hallo. Und es tut mir leid, dass es ein Problem gab ähm, mit dem Livestream. Und ja, ich weiß nicht, was das Problem war, aber jetzt bin ich hier. Es tut mir leid. Ähm, aber so, ähm, und auch so Leute, die da so Replay gucken, die haben keine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Ähm, die haben es nicht erlebt. Aber ja, ich bin hier. Äh, Nochmal, ich bin Nick und ähm, bin Englischlehrer. Amerikaner, aber wohne in Berlin, wohne in Deutschland und spreche, als ihr das hören könnt, ähm, ich spreche Deutsch. Und ich hoffe, dass für alle so für Anfänger, A1, A2, B1 Niveau, dass ich heute euch helfen kann. Und es geht um das Verb machen. Heute reden wir über das Verb machen, als ihr so hier lesen könnt. Heute ist live Englisch unterricht über das Verb machen. Um, erstmal sage ich Hallo und dann werden wir ein bisschen über so, wie man über das Wochenende spricht und dann kommt den, der Inhalt. Und der Inhalt ist, was bedeutet machen? Wann benutzen wir machen auf Deutsch? Aber dann, wann benutzen wir make oder do oder have oder andere Verben auf Englisch um, für die gleiche Bedeutung? Und dann auch so, welche Verben mit machen benutzen wir? Ähm, häufig, weil es gibt tausende Ver von Verben. Es gibt hunderte von Verben mit machen und machen Party und machen Unterricht und machen Hausaufgabe oder Prüfungen. Aber wir müssen nicht alle auswendig lernen. Es ist nur, was sind die häufigsten benutzt. Ähm, und dann haben wir eine Übung am Ende mit what's wrong, was ist falsch mit diesen Sätzen, damit ihr das ein bisschen so üben könnt. Ähm, so, lasst uns Anfangen. Und jederzeit könnt ihr Fragen stellen und ich werde die Fragen sehen, ähm, da, äh, als Kommentar. Und ja, aber lass uns anfangen mit How was your weekend? Wie war dein Wochenende? Und wir reden über mein Wochenende erst. My weekend was great. Great ist so toll oder großartig. Ja, um, yeah, ich hatte ein cooles Wochenende. Um, okay, cool ist. Wir können das auch so dazu schreiben. My weekend was... Cool. My weekend was cool. Um, my weekend was great. My weekend was fun. Es hat Spaß gemacht. My weekend was relaxing. Yeah, to relax is sich entspannen. So, ich habe mich sehr entspannt gefühlt. Um, ja, nach das Wochenende, es war cool. Und dann, oft wenn man sagt, how was your weekend, die meinen nicht nur, wie war es, aber auch, was hast du gemacht? So, normalerweise ist es gut, wenn man diese Frage hört, ist zu denken, okay, was habe ich Freitag gemacht, Samstag, Sonntag, wenn man eine gute Antwort machen will. Und das ist sehr, sehr wichtig für Smalltalk. Smalltalk ist sehr wichtig, in Englisch. Bevor man so anfängt, wirklich über etwas zu reden, dann fängt man ein bisschen an, uh, 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 oder wenn man jemanden neu kennenlernt. So Smalltalk auf Englisch ist sehr wichtig. Um, und das ist eine sehr, sehr typische Frage bei der Arbeit, wenn du englischsprachige Kollegen hast. Vielleicht fragen die das. Um, und eine gute Antwort kann echt helfen, um, bessere Gespräche zu führen und mehr von diesen Leuten um, zu lernen, uh, eine bessere Beziehung mit diesen Leuten zu haben. So, on Friday, I hung out with Sophia. On Friday, I hung out with Sophia. So, Sophia ist eine Freundin von mir um, und wir waren bei ihr, haben ein bisschen Wein getrunken, ein bisschen gequatscht. Ja, um, yeah, über so, wir, wir sind beide selbstständig und wir reden viel über Selbstständigkeit und wie es ist, weil so, und was toll daran ist und was sind Schwierigkeiten daran und wie man... Uh, Sachen besser machen kann. Ja, um, yeah, und sie, ist, sie macht uh, auch so ein YouTube, sie hat einen YouTube-Channel und das geht um Fitness. Um, und so, wir reden über Videos und YouTube-Videos und solche Dinge. Und ja, yeah, es hat Spaß gemacht. It was fun. Am Freitag habe ich mit Sophia rumgehängt. On Friday, I hung out with Sophia. On Saturday, I played Frisbee. On Saturday, I played Frisbee. So Frisbee ist so diese Disc-Dings, und das man hin und her werfen kann. 
Und manchmal denkt man nur in Park so äh, da chillen und vielleicht ein Bier in der Hand und ja, hin und her werfen. Aber so, wenn ich sage, ich habe Frisbee gespielt, das ist wirklich, das heißt Ultimate Frisbee mit viel Rennen, hin und her und ähm, ja, so gut, aber mein erstes Mal dieses Jahr Frisbee zu spielen, ich spiele oft am Samstags ähm, Frisbee und äh, <lacht> ja, so es war äh, ein bisschen anstrengend und ich hatte schwere Beine danach. So man kann da sagen, ich hatte schwere Beine danach. My legs were tired after playing. My legs were tired after playing. Und on Saturday night, I partied with some friends. On Saturday night, I partied with some friends. Wir haben Party gemacht. Aber merk mal, es gibt kein Make. Party machen, aber kein Make hier. Und wir werden später ein bisschen mehr darüber reden. On Saturday night, I partied with some friends. And on Sunday, I relaxed with my girlfriend. Am Sonntag um, habe ich mich entspannt mit meiner Freundin. Um, wir haben beide Party gemacht, Samstagabend. Das war ein bisschen anstrengend, aber auch oh, hat Spaß gemacht. Aber dann an den nächsten Tagen müssen wir uns ein bisschen entspannen. Okay. Um, und... Uh, ja, yeah. merk mal was. Hung out, played, partied, relaxed. Wir benutzen simple past hier. Aber warum? Kann man auch sagen, on Friday I have hung out with Sophia, on Saturday I have played Frisbee, on Sunday I have relaxed with my girlfriend? Nein, wir können das nicht sagen. Weil wenn man sagt, wann etwas passiert, müssen wir simple past benutzen. So, wenn wir sagen, on Friday, in January, last year, yesterday, dann wir benutzen immer simple past. Hung, played, uh, partied, relaxed und so weiter. Okay, um, so wie war euer Wochenende? So, ihr könnt das so gerne in live chat schreiben und dann um, ich werde euch Feedback geben, ob ihr das so gut gemacht oder nicht so gut gemacht habt. Um, habt und ja, aber next wollen wir über machen. Ich sage, das ist the most important verb, um, so auf Deutsch und auf Englisch auch, wir benutzen make oft. Um, so, ja, uh, yeah. how do we use machen in German? Man benutzt machen überall, es ist alles, es hat eine Bedeutung, klar, aber man benutzt in so viele verschiedene um, Situationen, dass es keine eigentlich Bedeutung hat, um, aber auf Englisch ist es ein bisschen anders. Es ist ein bisschen anders auf Englisch. So, wenn wir make sagen, normalerweise bedeutet das, dass man so etwas, ich will macht sagen, aber das ist äh, nicht, das stimmt nicht, eher wenn man etwas herstellt oder erzeugt, dass etwas nicht da war und dann jetzt ist es da. Nicht nur Aktivitäten, aber wenn wir make auf Englisch sagen, dann normalerweise meinen wir, dass etwas hergestellt werden, herstellen oder erzeugen, ähm, fabrizieren und so. Dass es gab nichts und dann wir haben etwas neu da. Und für dieses andere, für Aktivitäten, welches Wort benutzen wir auf Englisch? Es ist nicht make, aber nur Aktivitäten, dann do. Für generelle Aktivitäten, wo nichts hergestellt wird oder erzeugt wird, dann, um, ja, dann benutzen wir das Verb do. Und dann auch manchmal have und uh, manchmal is oder ein ganz anderes Verb, um, aber so. So, ja, um, yeah, das ist so prinzipiell der Unterschied zwischen machen und make. Okay, um, was sind die wichtigsten Verben? So, the important uses of machen. Well, es gibt hunderte davon, aber was sind die wichtigsten? Um, so, erstens werden wir über ein paar Worte reden, 
wo man nicht machen oder make für machen benutzt. So, erstens, äh, einfach generell Aktivitäten. Was hast du, oh, das ist so groß, ich muss das ein bisschen verkleinern, so. Um, was hast du gestern gemacht? Ich habe gesagt, dass gestern Sonntag habe ich mich entspannt um, mit meiner Freundin. Was hast du gestern gemacht? Auf Englisch, diese Frage wäre, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Also, du hast keine Ahnung, was ich gemacht habe. Wenn du diese Frage stellst, dann... Du würdest eher sagen, what did you do yesterday? Auch, was machst du beruflich? Was machst du beruflich? What do you do for a living? What do you do for a living? So einfach generell, wenn du keine Ahnung hast, um, was man macht, so generelle Aktivitäten, nichts Spezifisches, dann benutzt man do statt machen. Um, do, sorry, do statt make. Auch so, I did nothing yesterday. Or I am not doing anything for Easter. Ich mache nichts für das Ostern uh, Wochenende. So, What are you doing for Easter? What are you doing for Easter? Ihr könnt das so als Kommentar schreiben. Um, what are you doing for Easter? Was macht ihr über das Ostern Wochenende? Meine Pläne, so, ich wollte so wandern gehen oder Fahrrad fahren, aber das Wetter, die Wetter so hier im Nordostdeutschland sieht nicht so gut aus. Deswegen, ich glaube, dass ich in Berlin bleibe und ja, um, yeah, wer weiß, was ich genau mache. Aber nächstes, nächste Woche kann ich das mit euch teilen. Okay, was sonst? Wann sonst benutzen wir du? Hausaufgabe. Hausaufgabe machen. To do homework. Die Fragen, have you done your homework? Vielleicht, um, ja, wenn du Kinder hast, uh, wirst du das fragen. Have you done your homework? Oder wenn du als Lehrer oder Lehrerin arbeitest. Have you done your homework? Und dann auch, um, I have to do my homework tonight. Ooh. Ah, tonight. So I can't party. I have to do my homework tonight, so I can't party. Okay, um, noch ein Beispiel, so mit do. Um, für Sport, so to do yoga. I like to do yoga. I am going to do some yoga in the park. Es ist nicht Yoga machen, es ist to do Yoga. Okay, für das nächste Beispiel. Foto machen. Wie sagt man Foto machen auf Englisch? Es hat nicht mit make zu tun. To make a photo, das würde so bedeuten, dass man so etwas malt oder so. Um, dass man irgendwie, ja, nicht was, was man normalerweise macht. So. Foto machen ist to take a photo. Zum Beispiel, das ist eine typische Frage und ich höre es oft von Deutschen. Um, can you make a photo of me? Eigentlich sagen ein Foto from me, so das ist falsch in zwei, um, mit zwei Wörtern. Aber nein, nicht can you make a photo from me. Boop, 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 boop. Can you take a photo of me? Can you take a photo of me? Of me. Auch um, kann man sagen, I like to take photos. Or, would you like to see some photos I took on my vacation? Would you like to see some photos I took on my vacation? So mit Photos sagen wir take statt make. Um, auch so nochmal so was mit der Schule zu tun. Um, so mit Prüfungen und Examen. 
man, es ist nicht make, es ist to take a test or exam. I have to take a test for my German driver's license in a few weeks. Und das ist wahr eigentlich bei, bei mir. So ich muss eine schriftliche Prüfung machen für meinen deutschen Führerschein. Ich habe so meinen, ich hatte einen amerikanischen Führerschein seit 5, 6, 17, nee, scheiße, 18 Jahre. Also ich bin 34 geworden letzte Woche. Um, und ja, so ich habe einen deutschen Führerschein seit 18 Jahren, aber jetzt brauche ich einen deutschen Führerschein, da ich hier in Deutschland fahren will. So eigentlich darf man die ersten sechs Monate mit einem amerikanischen Führerschein in Deutschland um, fahren, aber ich wohne hier seit, seit fünf Jahren und ja, wenn ich hier eigentlich fahren will. Ich bin nie in Deutschland Auto gefahren. Um, so, ich habe ein bisschen Angst und um die, den Führerschein zu kriegen, ich muss eine, äh, sorry, ich eine schriftliche Prüfung machen, keine praktische Prüfung machen, aber ich habe ein bisschen Angst, deswegen werde ich auch ein paar so um, Stunden mit, ein, mit einem Lehrer uh, machen und ja, yeah. und dann, um, aber erst muss ich lernen für diese Prüfung. So, I have to take a test for my driver's license in a few weeks. Okay, was mit Erfahrung? Hast du die Erfahrung gemacht? Zum Beispiel, du könntest mir, mich fragen, hast du die Erfahrung gemacht, ein Auto auf der Autobahn zu fahren? Have you had the experience of driving on the Autobahn? Und wir können Autobahn auf Englisch sagen. Es ist so, quasi ist ein englisches Wort. Und was bedeutet wir das nur die Highways in Deutschland? Oh, ich soll ein Fragezeichen da um, stellen. So, um, have you had the experience of driving on the Autobahn? Und ich kann sagen, no, I have never done that. Siehst du, wir, ich habe das nie gemacht, das ist machen. No, I have never done that. I have never done that. Or, I don't have that experience. Or, I haven't had that experience. Um, früher haben wir gesagt, dass um, mein Wochenende hat Spaß gemacht. Um, Party machen am Samstag hat Spaß gemacht. So Spaß machen. Sorry mit Klein- und Großschreibung so auf Deutsch, das ist so nicht meine Spezialität. Aber ja, und auch mit SZ, uh, es ist ein bisschen schwierig auf meinen Tastatur das zu machen. Um, so sorry, wenn es, das euch stört. Um, Spaß machen ist to be fun. Wir benutzen das Wort be, is, was, were. Um, so, partying on Saturday was fun. Partying on Saturday was fun. Okay, und eigentlich bin ich um, da ist für so ein Party hier in Berlin und wir sind so um halb eins oder so reingegangen bis, ja, so früh morgens. Um, aber trotzdem, das war so die, die Nacht von so Samstag auf Sonntag. Und man würde immer Saturday sagen auf Englisch. Diese so, wenn es 2 Uhr morgens Sonntag ist, man sagt auf Englisch nicht Sunday. Ja, wir wissen, dass theoretisch das ist Sunday ist. Um, wir sind nicht alle blöd, um, manche schon, aber nicht alle. Aber das hat nichts damit zu tun. Es ist nur, dass um, bis man einschläft, wirklich sagt man Saturday. So, partying on Saturday oder on Saturday night was fun. Uh, man kann auch sagen, dass etwas generell Spaß macht. So, running is fun. At least for me. Running is fun. Ja, laufen macht Spaß. Mindestens für mich. <lacht> um, ich weiß nicht, was ihr auch um, an denkt über das Laufen. Um, aber ich habe viele Freunde, die auch laufen um, mögen. Aber ja, yeah, die sind auch in meiner Laufgruppe. So, um, es ist... ja. Yeah, Vielleicht nicht repräsentativ um, da. Ja, um, yeah. welche andere um, Wörter wollen wir darüber reden? So, eine Pause machen. To make a pause? Eine Pause machen. To make a pause? Nein. To take a break. So, um, I have been speaking for 20 minutes. Oh, ne, nicht 200. Uh, for 20 minutes. I need to take a break. Soon. Ja, yeah, so vielleicht für noch 10 Minuten oder so. Normalerweise diese Live-Unterrichtsstunde gehen für um, ungefähr 
eine halbe Stunde. So, I've been speaking for 20 minutes. I need to take a break soon. Take a break, not make a break or make a pause. Um, yeah, wir müssen das Wort Pause nicht so oft. Break, so bei der Arbeit oder so, um, oder wenn man lauf, läuft, um, dann, ja, yeah, take a break. Zum Beispiel, ich könnte sagen, um, the longest I've run without taking, um, uh, ich muss so was löschen da. Uh, the longest I've run without taking a break is 30 kilometers. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Um, ja, ungefähr 30 Kilometer. Um, ja, aber dann, die hatten Pausen da drin. So, weil ich, ich bin mit anderen Leuten gelaufen und ich, ich musste die treffen. So, wir sagen, the longest I've run without taking a break is 21 Kilometer. Um, 21 Kilometers. And that was in the Berlin Half Marathon three years ago or so. Um, yeah. Uh, so, hier habe ich, ja, yeah, über viele Beispiele, wo machen ist nicht gleich make. Und ihr denkt vielleicht, oh, das ist kompliziert, oh, ich kann nie Make benutzen. Aber nein, es ist nicht immer so. Manchmal benutzen wir Make uh, für Machen. Zum Beispiel Fehler machen. To make a mistake. I have made a few grammar mistakes when speaking German today. Ja, yeah, anscheinend so. Um, ja, vielleicht habt ihr die schon gehört. Um, ja, yeah, ich, ich habe schon ein paar Fehler bei deutscher Grammatik heute gemacht. Vielleicht hat das ein Fehler, dieser Satz. Um, aber ja, yeah, I have made a few grammar mistakes when speaking German today. Um, und dann Sinn machen oder Sinn ergeben. Ich weiß, dass das so ein bisschen kontroversal uh, auf Deutsch, in Deutsch ist. So, okay, man makes Sinn, ist das, makes Sinn, ja, yeah, macht Sinn, ist das okay oder nicht. Aber ich kann sagen, that makes sense, because German is not my native language. Das macht Sinn, da Deutsch nicht meine Muttersprache um, ist. It doesn't make me sad to do that. Es macht mich nicht traurig, Fehler zu machen. Um, ja, und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, wenn man Sprache spricht, vor allem Fremdsprache, dass wenn man Fehler macht, dass es okay ist. Um, und das versuche ich immer zu beibringen, dass so, ja, so ich spreche Deutsch jetzt und um, ja, es ist auf YouTube, alle Leute können das hören und klar mache ich Fehler, aber ja, das ist okay. Ich hoffe, dass ihr euch mich versteht und das ist die Hauptsache. Um, da. Und klar will ich mein Deutsch verbessern, ich arbeite um, mit dem Deutschlehrer und er hilft mir dabei, dass ich äh, weniger Englisch klinge, äh, wenn ich Deutsch spreche und ja, und mit Vokabeln und Grammatik und so. Und ja, ich will besser sprechen, aber es ist auch so okay, Fehler zu machen. I am always making progress. Fortschritt machen. Fortschritt machen. I am always making progress. So, wir können das alles zusammen... Um, Uh, vorlesen. I have made a few grammar mistakes when speaking German today. That makes sense because German is not my native language. Doesn't make me sad to do that. I am always making progress. So, um, ja, ich habe das ein bisschen anders vorgelesen, weil ja, Englisch beim Vorlesen oder alle Sprache bei Vorlesen, es klingt ein bisschen anders. Um, so, uh, was für andere Beispiele hier, wo machen ist make. Um, wenn man uh, to make breakfast, uh, coffee, dinner, um, make uh, pasta <laughs> um, und so. I made breakfast yesterday uh, for my friends. Well... They made the coffee, but I did the rest. Hopefully, they will make me dinner in the future. So, das bedeutet, uh, gestern habe ich Frühstück für meine Freunde gemacht. Uh, well, das ist so eigentlich, um, 
die haben den Kaffee gemacht, aber ich habe alles, das, ich hab, äh, alles anderes gemacht. Hoffentlich werden die äh, für mich irgendwann in der Zukunft äh, Abendessen machen. So ist es eigentlich wie ich war, aber so für Beispiele setze. Um, was sonst können wir benutzen mit make? To make plans, to make an appointment, um, to make money. Ja, um, yeah, das sind so die wichtigsten, die ihr wissen sollt. Und für alle anderen, vielleicht ja, müsst, ihr das, müsst ihr gucken, so in ein Wörterbuch oder so, und das kann helfen. Okay, jetzt haben wir eine Übung für euch und wir machen das zusammen. So, what's wrong? Was ist falsch in diesen Sätzen? Okay, ihr müsst den, die Fehler finden. Um, so, can you make a photo from me? Was soll es sein? Nicht, can you make a photo from me? Wie soll man das eigentlich sagen auf Englisch? Can you take a photo of me? Und vielleicht please, ja, yeah, weil das ist so, das ist hüflich. Please, bitte zu sagen, wenn ihr das fragt. Can you take a photo of me, please? Okay, dann haben wir where uh, do you want to make vacation? Where do you want to make vacation? Das ist nicht richtig. Was soll es sein? Nicht make vacation. Welches Verb benutzen wir? Where do you want to take a vacation or your vacation? Where do you want to take a vacation? So, um, ich habe Urlaubspläne so für dieses Jahr im Juli werde ich meine Familie in den USA besuchen und dann so keine andere große, das ist so für zwei Wochen, aber keine andere große Urlaubspläne. Vielleicht so ein langes Wochenende irgendwo. Um, ja, yeah, hier in so Nordostdeutschland, so mecklenburg seenplatte Sächsische Schweiz oder so etwas. Um, jetzt muss nicht nur Frage uh, sein für dieses. Um, on Saturday, I made party. On Saturday, I made party. On Saturday, I partied. On Saturday, I partied. Ja, um, yeah. dann, uh, was sonst? Um, I made my homework already. Ich habe schon meine Hausaufgabe gemacht. I did my homework already. I did my homework already. Um, so, um, es tut mir leid für am Anfang, dass wir so ein Problem mit dem um, Livestream hatten. So, ja, yeah, es ist so, ich bin relativ neu bei dieser YouTube Live und ja, yeah, ich habe nicht alles so rausgefunden, wie man das so macht, um, ohne diese Fehler zu haben. So, sorry, wenn ihr ein bisschen gewartet um, habt oder wenn ihr das verpasst habt und dann das Replay gucken müsstet. Um, aber immer, egal ob es Probleme geben oder nicht, ihr könnt gerne so... Uh, Fragen aus Kommentar schreiben und ich werde die so später lesen um, und dann versuchen zu antworten, entweder so aus Kommentar oder werde ich ein Video für euch machen, da und ja um, yeah, und auch so, ihr könnt euch uh, gerne mit mir teilen, was für Themen ihr gerne darüber redet würdet. Um, es kann so wie heute Grammatik-Themen wie machen und make und wie benutzt man welches um, oder es kann auch so mit Zeitformen und welche Zeitform muss ich benutzen? Das zum Beispiel on Saturday I partied, nicht on Saturday I have partied. Um, oder auch so über Vokabeln und wie man über Urlaub redet. Um, oder über Namen oder Smalltalk macht. So, um, ja, ich freue mich von euch zu hören. Und ja, und ja, wenn ihr diese Fragen habt oder Ideen für uh, zukünftige Videos habt, dann ja, teilt es gerne mit mir und ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr euch was äh, gelernt habt. Und in der Beschreibung werde ich gleich posten einen Link. Und es ist ein PDF. Und es hat die 20 Beispiele von Machen, die man oft benutzt. Um, und es ist sehr, sehr wichtig ist zu wissen, dass man nicht mach, Make auf Englisch benutzt für diese. So, ihr könnt das gerne runterladen. Es gibt in der Beschreibung diese... Um, 
dieses Link zu meiner Website, wo man dieses äh, kostenlos, diese PDF runterladen kann. Ähm, so, äh, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao!